അല്പം കൃഷിക്കാര്യത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യിക്കാം മണ്ണെറിഞ്ഞ് വിത്തിട്ടാൽ കിണ്ണം നിറയെ ചോറുണ്ണാം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് മണ്ണിനെ അറിഞ്ഞ് കൃഷി ചെയ്താൽ തിരിച്ചും നല്ല വിളവ് ലഭിക്കും എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി മണ്ണിനെ അറിയുക എന്നാൽ എന്താണ് കൃത്യമായ മണ്ണു പരിശോധന നടത്തി ആവശ്യമായ അളവിൽ മാത്രം വളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുക ഇതിലൂടെ അനാവശ്യ രാസവള പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കി മണ്ണിൻ്റെ സ്വാഭാവികത നിലനിർത്താം മാത്രമല്ല ആവശ്യമില്ലാതെ വളം വാങ്ങി നമ്മുടെ കയ്യിലെ പൈസയും കളയണ്ട അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ട അളവിൽ പോഷകങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി മണ്ണ് പരിശോധനയ്ക്കായി മണ്ണ് സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് കൃഷിസ്ഥലത്തെ മുഴുവൻ മണ്ണിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മണ്ണ് ശേഖരിക്കണം ഒരേ ഏക്കറിന് ഏകദേശം പത്ത് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ന കണക്കിലാ എങ്കിലും മണ്ണ് ശേഖരിക്കണം ചെടികൾ വരിവരിയായി നട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വരികൾക്കിടയിൽ നിന്നുമാണ് സാമ്പിളുകൾ എടുക്കേണ്ടത് പരിശോധനയ്ക്കെടുക്കുന്ന മണ്ണ് സാമ്പിളുകൾ കുമ്മായം ജിപ്സം മറ്റു വളങ്ങൾ എന്നിവയുമായി കൂടിച്ചേരാൻ ഇടയാകരുത് കുമ്മായമോ വളമോ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് സാമ്പിൾ എടുക്കാവൂ വരമ്പിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വഴ വളക്കുഴികളുടെയോ കമ്പോസ്റ്റ് കുഴികളുടെയോ സമീപം മരങ്ങളുടെ തായ്ത്തടിയുടെ സമീപം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും മണ്ണ് സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വീട് റോഡ് എന്നിവയോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ കൃഷിയോഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലത്തോട് ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കരുത് ആദ്യം മണ്ണ് സാമ്പിളുകൾ എടുക്കുന്ന സ്ഥലം പുല്ലും ഉണങ്ങിയ ഇലകളും നീക്കം ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കണം ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും അരയടി അകലം വിട്ടാണ് മണ്ണെടുക്കേണ്ടത് വാഴ തെങ്ങ് എന്നിവയ്ക്ക് തടത്തിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നാണ് മണ്ണെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും മൺവെട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരടി ആഴത്തിൽ വി ആകൃതിയിൽ മണ്ണ് വെട്ടിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ രണ്ട് വശത്തു നിന്നും ചരിച്ചു വെട്ടിയ ശേഷം ഉള്ളിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്താൽ മതി മണ്ണ് സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരമായി വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ചതുപ്പ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടി എടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വി ആകൃതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ മൺവെട്ടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഏകദേശം ഇത്രയും ആഴത്തിൽ മണ്ണ് വെട്ടിയെടുക്കണം ഇനി ഈ കുഴിയുടെ ഇരുവശത്തു നിന്നും മണ്ണ് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അരികുകളിൽ നിന്നും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തിലുള്ള മണ്ണെടുത്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മണ്ണെടുക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എന്ന രീതിയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് വശത്തു നിന്നും നമ്മൾ ഇതേപോലെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തിലുള്ള മണ്ണ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച മണ്ണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും കല്ല് കമ്പ് വേരിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് കട്ടകളൊക്കെ ഇടിച്ച് മണ്ണ് നന്നായിട്ട് കൂട്ടിക്കലർത്തണം ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത മണ്ണ് ചതുരാകൃതിയിൽ നിരത്തി അതിനെ നാലാക്കി തിരിക്കണം നാലാക്കി തിരിച്ച ശേഷം കോണോട് കോൺ വരുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് കളയുക ഇപ്പോൾ നാല് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ രീതിയിൽ കോണോട് കോൺ വരുന്ന ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്ത് കളയുകയാണ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും അവശേഷിക്കുന്ന മണ്ണ് കൂട്ടിക്കലർത്തിയിട്ട് ചതുരാകൃതിയിലാക്കിയിട്ട് നാല് ഭാ നാലായിട്ട് ഭാഗിച്ച ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്ത രീതിയിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കോണോട് കോണുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു കിലോ മണ്ണ് സാമ്പിൾ ആയി കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ രീതി ആവർത്തിക്കണം ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന സാമ്പിളിൽ ഈർപ്പം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കുക ഉണക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തണലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുക കാരണം വെയിലിൽ ഉണക്കുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണിലുള്ള പല പോഷക മൂലകങ്ങളും നഷ്ടമാകും ഇങ്ങനെ തണലിൽ ഉണക്കിയെടുത്ത മണ്ണ് സാമ്പിൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കിയിട്ട് അതടുത്തുള്ള കൃഷിഭവനിൽ നിർദ്ദിഷ്ട അപേക്ഷാ ഫോമിനൊപ്പം നൽകാം ഒരു കടലാസിൽ കർഷകൻ്റെ പേരും മേൽവിലാസവും കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിള എന്നിവയും കൂടി എഴുതി അതുകൂടി കവറിലിട്ട ശേഷം നമുക്ക് നൽകാം അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ